ชิญประธานระบบสมบัติเชิญเช่นสองตัวแบงหน้าที่หัวอีกสามข้อที่หนึ่งแม่ค้าพี่แบงค์ตั้งสมบัติให้น้องนะครับเดี๋ยวต้องทวนสมบัติที่หนึ่งแล้วเฉลยคำตอบนะครับแม่ค้าซื้อส้มมาขายสองชิ้นชนิดแรกขายราคากิโลกรัมละสิบาทชนิดสองขายกิโลกรัมละสิบสี่บาทถ้าแม่ค้าขายส้มได้หมดเจ็ดสิบกิโลกรัมและได้เงินมาทั้งสิ้นเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทเมื่อวานนี้ก่อนกลับบ้านตั้งสมการให้แล้วสมการที่หนึ่งคือเอ็กโกวายเท่ากับสิบสิบแล้วก็ตอนแรกจะตั้งสมการที่สองให้มันจะเป็น 10x บวก 14y จับมาเท่ากับ796ซึ่งเรายังไม่เรียกว่าสารที่สองเมื่อวานก็บอกว่าให้หารด้วย2ทุกคนก่อนกลายเป็น 5x บวก 7y เท่ากับ398แล้วค่อยเรียกว่าสารที่สอง A บวก Y เท่ากับ70จากสมการที่หนึ่งจับได้จากสมการที่หนึ่งจับได้ X เท่ากับ70บลบ Y เรียกว่าสมการที่สามเราใช้การแทนค่านะครับเราก็แทนเอ็กเท่ากับเจ็ดสิบลบวายเนี่ยลงไปในสมการที่สองเพราะสมการที่สามมันเกิดจากสมการที่หนึ่งแทนลงไปก็จะกลายเป็นห้าคูณด้วยเอ็กก็คือเจ็ดสิบลบวายแล้วก็บวกกับเจ็ดวายเท่ากับสามร้อยเก้าสิบแปดเอาห้าแจกแจงเข้าไปนะครับห้าคูณเจ็ดร้อยเออห้าคูณเจ็ดสิบนะครับได้สามร้อยห้าสิบห้าคูณลบวายได้ลบห้าวายบวกเจ็ดวายเท่ากับสามร้อยเก้าสิบแปดลบห้าวายบวกเจ็ดวายกลายเป็นสองวายนะครับเราย้ายสามร้อยห้าสิบไปทางขวามันก็จะกลายเป็นลบสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบแปดลบสามร้อยห้าสิบเหลือสี่สิบแปด y จะเท่ากับสี่แปดหารด้วยสองได้ยี่สิบสี่ x เท่ากับเจ็ดสิบนะครับลบได้ยี่สิบสี่มันจบมาเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบหกนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าชนิดแรกสี่หกกิโลกรัมชนิดที่สองยี่สิบสี่กิโลกรัมนี่คือการบ้านเมื่อวานนะครับเท่านี้เราขยับมาเรื่องอัตราส่วนการผสมในข้อสองนะครับเมื่อวานก็มีตัวอย่างแล้ววันนี้จะอธิบายเพิ่มนะครับอ่าเป็นตัวดูข้อสองนะครับซื้อข้าวสารมาสองชนิดนะครับชนิดแรกราคากิโลกรัมละหกบาทชนิดที่สองราคากิโลกรัมละเจ็ดบาทนํามาผสมกันแล้วขายกิโลกรัมละเจ็ดบาทปรากฏว่าได้กำไรสิบเปอร์เซ็นตนะครับจงหาอัตราส่วนของการผสมนะครับอัตราส่วนการผสมตัวที่ถามอัตราส่วนการผสมเนี่ยนะครับมันก็คือการหา x ต่อ y นั่นเองอ่าต้องรองครับหลักการทำข้อนี้นะเราก็จะสมมุตินะครับให้ชนิดแรกนะครับ x กิโลกรัมผสมนะครับชนิดแรกเอ็กิโลกรัมเราซื้อมานะครับกิโลกรัมละตอนแรกซื้อมาก่อนกิโลกรัมละหกบาทเป็นเงินถ้าเกิดสองกิโลก็หกคูณสองสามกิโลก็เป็นเงินหกคูณสามได้สิบแปดบาท
เอ็กซ์กิโลกรัมจึงเป็นเงินของคุณเอ็กซ์ได้หกเอ็กบาทหกคูณเอ็กซ์ได้หกเอ็กบาทต่อไปนะครับชนิดที่สองนะครับ y กิโลกรัมสมมุติให้ชนิดที่สอง y กิโลกรัมชนิดที่สองเอ็กกิโลละเจ็ดบาทจะเป็นเงินเท่าไหร่ชนิดที่สองชนิดที่สอง y กิโลกรัม y กิโลกรัมกิโลกรัมละเจ็ดบาทเป็นเงินถ้าเกิดสองกิโลก็เจ็ดคูณสองสิบสี่บาทถ้าเกิดสามกิโลก็เจ็ดคูณสามยี่สิบบาทถ้าเกิด y กิโลก็เจ็ดคูณ y ได้เจ็ด y บาทชนิดแรกนะครับเป็นเงินหกเอกชนิดที่สองเป็นเงินเจ็ดวายรวมเป็นทุนหกเอกบวกเจ็ดวายรวมเป็นทุนรวมเป็นทุนรวมเป็นทุนหกเอกบวกเจ็ดวายบาทนี่คือทุนต่อไปนะครับน้องเขาบอกว่าเอามาผสมกันแล้วขายกิโลเจ็ดบาทอัตราส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดกำไรสิบเปอร์เซ็นต์กำไรสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องพึ่งออกนะว่าตอนนี้เรารู้ทุนในรูปของตัวแบบ XY แล้วแล้วเดี๋ยวพอเราเอามาผสมกันเสร็จเราขายไปกิโลละเจ็ดบาทเราจะรู้ราคาขายในรูปของตัวแบบ XY น้องๆครับคำว่ากำไรสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราแม่จำเรื่องอัตราส่วนเนี่ยสบายเลยพอดีก็จะเข้าใจง่ายคำว่ากำไรสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหมายถึงอัตราส่วนระหว่างต้นทุนต่อราคาขายต้นทุนต่อราคาขายเป็นอัตราส่วนทุนหนึ่งร้อยขายร้อยสิบนี่นะครับตอนทุนหนึ่งร้อยขายร้อยสิบทุนหนึ่งร้อยขายร้อยสิบนะครับทุนหนึ่งร้อยขายร้อยสิบตรงนี้นะครับเอามาผสมกันแล้วได้กี่กิโลชนิดแรก x กิโลชนิดสอ y กิโลผสมกันได้ผสมกันได้ x บวก y กิโล x บวก y กิโลนะครับขายกิโลละขายกิโลละเจ็ดบาทเราก็จะทราบเงินที่ได้นะครับหรือราคาขายเองได้เงินเท่าไหร่น้องครับถ้าเกิดเราขายกิโลละเจ็ดบาทสองกิโลเจ็ดคูณสองสามกิโลเจ็ดคูณสามสี่กิโลเจ็ดคูณสี่เอ็กบวกวายกิโลได้เงินเจ็ดคูณเอ็กบวกวายนะครับซึ่งเราสามารถแจกแจกเข้าไปก็คือเราจะได้เงินเจ็ดเอ็กบวกเจ็ดวายนะครับบาทนี่คือเงินที่เราได้ในรูปของตัวแบง XY หรือราคาขายในรูปของตัวแบง XY นี่คือต้นทุนในรูปของตัวแบง XY เท่านี้นะครับเราจะนำสองอันนั้นนะครับมาตั้งสัดส่วนนี่ฮะสัดส่วนสัดส่วนคืออัตราส่วนสองอัตราส่วนที่เท่ากันมันก็จะกลายเป็นทุน 6x บวก 7y นะครับต่อราคาขายคือ 7x บวก 7y จะมาเท่ากับอัตราส่วนหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยสิบอ่าบีแค่นี้ก่อนนะครับอ่าตัดตอนครับคุณควายพวกเราทุกคนปากก็ต้องขับปาเป็นตัวประเชิญคุณควายนะครับสิบเอ็ดนะครับคูณด้วยหกเอ็กบวกเจ็ดวายเท่ากับสิบคูณด้วยเจ็ดเอ็กบวกเจ็ดวายปึ๊บเราก็เอาสิบเอ็ดแจกแจงเข้าไปเราก็เอาสิบแจกแจงเข้าไปสิบเอ็ดคูณหกได้อะไรครับสิบเอ็ดคูณหกได้หกสิบหกเอ็กสิบเอ็ดคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบเจ็ดวายเท่ากับเจ็ดสิบเอ็กบวกเจ็ดสิบวายเดี๋ยวเราได้ x ตัวที่น้อยไปหา x ตัวที่มากเราได้ y ตัวที่น้อยไปหา y ตัวที่มากนะครับน้องครับ
ย้าย66เอ็กไปทางขวากลายเป็น70เอ็กลงเจอ6เอ็กย้าย70วายไปทางซ้ายครับกลายเป็น77วายลงเจอ70วายลงไปแล้วได้7วายเท่ากับ4เอ็กเราต้องการหาค่า x ต่อ y นะครับตรงนี้7 y คือ7คูณ y อยู่ตรงนี้4คูณ x ก็คือ4คูณ x ก็คือ4คูณ x อยู่ย้าย y ไปหารกลายเป็น7ต่อ4คำตอบข้อนี้นะครับตอบอัตราส่วนการผสมเป็น7ต่อ4อ่าจนให้เสร็จนะครับนี่คือข้อ2นะครับตอบเท่าไหร่นะจงหาอัตราส่วนของการผสมอัตราส่วนการสมคือชนิดแรกต่อชนิดที่สองเป็น7ต่อ4เพราะชนิดแรกตอนแรกเราสมมติเป็น x ชนิดที่สองเราสมมติเป็น y อัตราส่วนระหว่าง x ต่อ y เป็น7ต่อ4ก็คือชนิดแรกต่อชนิดที่สองเป็น7ต่อ4นั่นเองนี่คือข้อ2นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจออีกทีที่โรงเรียนนะครับหน้าอีกสี่นะครับข้อที่สามเขาบอกว่าแจกส้มในลังลังหนึ่งให้แก่นักเรียนในโรงเรียนถ้าให้นักเรียนครึ่งหนึ่งคนละสามคนครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดและอีกครึ่งหนึ่งคนละสองคนจะมีส้มเหลือยี่สิบห้าคนแต่ถ้าแจกให้นักเรียนได้45คนคนละ2คนและแจกให้นักเรียนที่เหลือคนละ3คนจะมีส้มเหลือ10คนอยากทราบว่าส้มในรังมีกี่ผลและมีนักเรียนกี่คนสมมติให้ส้มในรังมี x ผลนักเรียนทั้งหมดมี y คนให้ส้มในรังมี x ผลนักเรียนมี x อ๋อไม่ใช่ครับนักเรียนมี y นักเรียนมี y คนนักเรียนมี y คนนักเรียนมี y คนกรณีแรกนะครับให้นักเรียนครึ่งหนึ่งคนละสามคนกรณีที่หนึ่งนะครับนักเรียนครึ่งหนึ่งมีน้องครับถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด y คนนักเรียนครึ่งหนึ่งก็คือ y หารด้วยสองนักเรียนครึ่งหนึ่งก็คือ y หารด้วยสองนักเรียนครึ่งหนึ่งก็จะมี y หารด้วยสองคนเช่นถ้าเกิดตอนแรกมีนักเรียนอยู่สี่สิบคนมีนักเรียนอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือสี่สิบหารด้วยสองก็คือยี่สิบคนนักเรียนครึ่งหนึ่งมี y หารด้วยสองคนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่านักเรียนครึ่งหนึ่งเนี่ยมี y ส่วนสองคนนะสมการแรกเนี่ยน้องดูนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยได้สามคนเอาจำนวนคนไปคูณสามเช่นเช่นเช่นเช่นครึ่งหนึ่งมียี่สิบคนเอายี่สิบคูณสามครึ่งแรกเนี่ยถ้าให้นักเรียนครึ่งหนึ่งคนละสามคนเราต้องใช้ส้มสามคูณด้วย y ส่วนสองเช่นถ้าเกิดครึ่งหนึ่งมียี่สิบคนก็สามคูณด้วยยี่สิบถ้าครึ่งหนึ่งมีด้วยสามสิบมีสามสิบคนก็เอาสามคูณด้วยสามสิบแต่ข้อนี้ครึ่งหนึ่งมันมี y ส่วนสองคนนักเรียนกลุ่มแรกที่ได้คนละสามคนจะเราต้องใช้ส้มถึงสามคูณด้วย y ส่วนสองไปบวกกับอีกครึ่งหนึ่งคนละสองคนไปบวกครึ่งหนึ่งคนละสองคนสองนะฮะครึ่งหนึ่งก็คือ y ส่วนสองนี่แหละครับน้องสามคูณด้วย y ส่วนสองคือส้มที่แจกนักเรียนกลุ่มแรกทั้งหมดสองคูณด้วย y ส่วนสองคือส้มที่แจกนักเรียนกลุ่มที่สองทั้งหมดเดี๋ยวพี่แบงค์จะเอาส้มที่แจกนักเรียนกลุ่มแรกไปบวกกับส้มนักเรียนที่แจกในกลุ่มที่สองแล้วไปบวกกับส้มที่เหลื
ลแล้วจะจับมาเท่ากับส้มทั้งหมดก็คือ x สมการข้อนี้จะเป็น3คูณด้วย y ส่วน2บวกด้วย2คูณด้วย y ส่วน2แล้วบวกด้วย25จับมาเท่ากับส้มทั้งหมดก็คือ x เรียกว่าสมการที่1นี่คือกรณีแรกคือแจกให้เรียนครึ่งหนึ่งคนละ3ผลอีกครึ่งหนึ่งคนละ2ผลจะเหลือส้มยี่ห้าผลแต่ว่าเรายังมีกรณีที่สองนะครับเรามันต้องมีสองสมการกรณีที่สองคือน้องๆครับแจกให้นักเรียนสี่สิบห้าคนแจกให้นักเรียนกลุ่มแรกเนี่ยสี่สิบห้าคนกรณีที่สองนะครับถ้าแจกให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งสี่ห้าคนก็จะเหลือก็จะเหลือก็จะเหลือเหลือกี่คนก็จะเหลือ y ายลบด้วยสี่ห้าคนนี่ครับน้องคือถ้าเกิดเราแบ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งออกไปสี่ห้าคนเนี่ยนักเรียนที่เหลือก็เกิดจากนักเรียนทั้งหมดคือ y ายไปลบสี่สิบห้าสมการที่สองจะเป็นอะไร45คนแรกเนี่ยได้คนละสองคนส้มที่ต้องใช้คือ15คูณสองก็คือ90คนไปบวกกับนักเรียนกลุ่มที่เหลือเหลือคนละสามคนที่เหลือเนี่ยคนละสามคนเหลือ y ลบ45ใช่ไหมน้องนะเหลือ y ลบ45เอาสามไปคูณด้วย y ลบ45นะครับแล้วไปบวกกับส้มที่เหลืออีกสิบคนจับมาแล้วเท่ากับทั้งหมดก็คือเอเรียกว่าอ่าเดี๋ยวค่อยเรียกก่อนจัดให้สวยแบบนี้หน่อยนะครับอ่าตะกี้เนี่ยล่างสมการที่หนึ่งยังพอมีพื้นที่เหลือไหมครับเดี๋ยวพอจับให้มันสวยแบบนี้หน่อยดีกว่าแล้วค่อยเรียกว่าสารที่หนึ่งตรงนี้ยังไม่สวยสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองปึ๊บมันจะกลายเป็นสามส่วนสองวายสามวายส่วนสองหรือสามส่วนสองวายบวกด้วยวายบวกด้วยยี่สิบห้าเท่ากับวายเฉยเนี่ยคือหนึ่งวายสามส่วนสองวายบวกหนึ่งวายกลายเป็นเศษห้าส่วนสองวายอ่ะสวยละบวกยี่ห้าเท่ากับเพราะเดี๋ยวพี่แบงค์จะใช้คุณสมบัติการแทนค่าไม่ใช่สมบัติการแทนค่าใช้การแก้ระบบสมการโดยการแทนค่าอันนี้ขอเพิ่มอีกสองทัศน์นะครับเพื่อวิธีทำของเราจะได้ไม่ยาวเกินไปส่วนด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้มันสวยแบบนี้หน่อยนั่นตะมนสี่ห้าคูณสองได้เก้าสิบสามคูณวายครับได้เลยครับสามวายสามคูณสี่ห้าได้เลยครับลบหนึ่งร้อยสามห้าบวกสิบนะครับเท่ากับเอ็กเอาเก้าสิบไปบวกสิบได้หนึ่งร้อยนะครับเอาหนึ่งร้อยไปลบหนึ่งร้อยสามห้ามันก็จะกลายเป็นสามวายลบด้วยสามห้าเท่ากับเอ็กเรียกว่าสมการที่สองลบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแทนค่านะครับน้องเห็นไหมครับสมการที่หนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมีค่าเป็น x เห็นไหมและไอตัวเนี้ยสมการที่สองไอตัวนี้มีค่าเป็น x ถูกไหมครับจากสมการที่หนึ่งและสองเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นจากได้แสดงว่าห้าส่วนสอง y บวกสิบห้าเนี่ยจะต้องเท่ากับสามวายลบสามห้าอ่าใครไม่เข้าใจรีบทำความเข้าใจเนาะเนื่องจากสมการที่หนึ่งไอตัวนี้มันได้เอมันเท่ากับเอสมการที่สองไอตัวนี้มันได้เอเราจึงสรุปว่าตัวนี้นะครับกับตัวเนี้ยมีค่าเท่ากันได้เลยทำความเข้าใจทำความเข้าใจภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะกำจัดเลขสองโดยการเอาสองไปคูณทุกคนเพื่อจัดตัวส่วนสองคูณพจน์ที่หนึ่งนะครับมาจอมาเป็นห้า y 
สองคูณคนที่สองสองคูณยี่ห้าออกมาเป็นห้าสิบสองคูณสามวายได้สิบห้าวายไม่ใช่ครับคูณสี่หกวายสองคูณกับลบสามสิบห้าได้ลบสิบสิบย้ายย้ายห้าวายไปหาหกวายย้ายลบสิบสิบไปทางซ้ายมันจะกลายเป็นห้าสิบบวกลบสิบสิบมีค่าเท่ากับหกวายลบด้วยห้าวายมันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบถ้าบอกวายแสดงว่านักเรียนมีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบคนส่วนส้มในรังนั้นน่ะเราก็เอาวายเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบแทนลงไปในสารที่หนึ่งเหมือนกันแทนวายเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบลงในสมการที่หนึ่งก็จะกลายเป็นเศษห้าส่วนสองคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบก็คือวายแล้วบวกกับยี่สิบห้าแล้วเท่ากับเอ็กคำตอบข้อนี้ตอบเอ็กเท่ากับสามร้อยยี่สิบห้านะครับห้าคูณหกสิบคำตอบข้อนี้ตอบส้มสามร้อยยี่สิบห้าคนนักเรียนหนึ่งร้อยยี่สิบคนนี่คือคำตอบอาจจบนะครับ